Greetings from SS Class 10 Science Unit 1 Laws of Motion Part 4 Newton's First Law Newton's First Law and the topic is 8 subtopics. That is why we have first 5 Newton's first law, forces, types of forces, resultant forces, rotating effect of force. This is very easy. Learning objectives understand the concepts of force and motion, explain inertia and its type, state the three laws of Newton, apply Newtonian concept of force and motion, define force, momentum and impulse, distinguish between mass and weight, analyze weightlessness and the principle of conservation of momentum, explain the law of gravitation and its application, understand the variation in g due to height and depth, solve numerical problems related to force and motion. This is the learning objectives. In the QR code link, ICT corner link in the description box. That is miss the miss. Force na inna, motion na inna, that is motion and motion. That is three law. Rikile, and the law is motion. That is the force and motion. That is the Abdi Newton sold the Kamunadi, Palver Kala Katangala, Palver scientist to the overthrow over Kartha Solitananga, other Nama part one la pato. Adatha and then Nama inertia nine and solipato, Adatha linear moment Abdina in and solipato. Ipana Nama topic Ulla Poporo, other Newton or Kandapricha and the laws of motion Abding Rade and the Parve away Mathichi Abdina Suluanga. Concept map is the first law of motion. That is the first law inertia. That is the first law of motion. Everybody continues to be in its state of rest or the state of uniform motion along a straight line unless it is acted upon some external force. Very important point. Force na in an anama badal teddy nama irkum bodhi or yadatala force a illena yena ahum abding rather sold rather Newton order first la. Other than sold ranga unless it is acted upon by some external force. External force and the yadatala sail padala abdinu so na or purula anade restula irinda abdia restulia irko. Uniform motion la yirin the chin sona, a play straight line la the body pui de rugo, abdina soldrana, Newton order first la. Apa yi dinama yer canavi, ingio kelly petamar rugo. It gives the definition of forces as well as inertia. Apo, either force ka definition a una masola mudium, ade mari inertia uko, definition a una masola mudium abdina. Apo force a patina, palavida mana kelvi hilki, the badal kudukil. Force a ilena, yena ho. ஒரு வேல அங்க ஃபோர்ஸ் இரு கொடுத்தோன்னு சொன்னா அடுத்து என்ன நடக்கும் அப்படிங்கறத இது சொல்லுது அப்ப ஃபோர்ஸ்னா என்ன அப்படினு சொன்னா நம்ம फोर्थ ஸ்டாண்டர்ட்ல डेफिनेशन படிச்சிருப்போம் ஃபோர்ஸ் இஸ் an external effort in the form of push or pull அதாவது தள்ளிறது இல்லனா இழுக்கிறது மூலமா அந்த இடத்துல என்ன மாதிரியான எஃபெக்ட் இருக்கு அப்படினு பார்க்கறோம் அப்ப அங்க என்ன மாதிரியான எஃபெக்ட் இருக்கும் அப்படினு சொன்னா அது வந்து அந்த ரெஸ்ட்ல இருக்க பாடிய வந்து Move panna vaykyo. Adhe mari moving le irka kudiya or porula vande stop panna vaykyo. Adha stops or tries to stop moving body abdin silrang. Adhe mari changes or tries to change the direction of motion of a moving body. Na ma kudkara force naala and the porul vande ena panna thanna orda direction ay inda pakama kuda matamuri. Apa ena panna the rest le irunda motion ko kundu varo. Motion le irundi chinnna rest ko kundu varo. Direction change pannu. This force vandu pannudu abdiin sallarang. Force has both magnitude and direction so it is a vector quantity. Adhuk vandu nama end direction la force kudu kronu sallam mudiyum. Adhanala adh vandu vector quantity in sallarang. Ipa third topic ullu pooro. Types of forces. Forces vandu nama palavidama classify pannu mudiyum. Ipa 10th standard level la vandu unga direction avicchi classify pannurang. Adhanala force nama apply pannu kudu yaya force order direction which apply panni like parallel forces 
இன்னொன்று வந்து அன்லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ பேரலல் ஃபோர்ஸஸ் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன சொல்கிறோம் அது வந்து இந்த மாதிரி பேரலலாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது ஏன் லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டுமே வந்து ஒரே டைரக்ஷனில் போச்சுன்னு சொன்னால் அதை வந்து லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸஸ்ங்கிறாங்க டூ ஆர் மோர் ஃபோர்ஸஸ் ஆஃப் ஈக்குவல் ஆர் அன்ஈக்குவல் மேக்னிடியூடு ஈக்குவல் அப்படின்னு சொன்னால் இதுவும் டூ நியூட்டன் இதுவும் டூ நியூட்டன் இருக்கும் சம்டைம்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து டூ நியூட்டன் இருக்கும் இது வந்து ஃபைவ் நியூட்டனாக கூட இருக்கலாம் அப்போ டூ ஆர் மோர் ஃபோர்ஸஸ் ஆஃப் ஈக்குவல் ஆர் அன்ஈக்குவல் மேக்னிடியூடு ஆக்டிங் அலாங் த சேம் டைரக்ஷன் பேரலல் டு ஈச் அதர் ஆர் கால்டு லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இந்த புக்கில் பா பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் இந்த பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இவர் என்ன பண்ணுறாரு லெஃப்ட் டைரக்ஷனில் மூவ் பண்ணுறாரு இவரும் என்ன பண்ணுறாரு லெஃப்ட் டைரக்ஷனில் தான் மூவ் ஆகுது அப்போ ரெண்டுமே வந்து ஒன்றுக்கு ஒன்று பேரலலாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது வந்து ஈக்குவலாக அன்ஈக்குவலாங்கிறத அதுக்கப்புறம் நம்ம டிசைட் பண்ணணும் இப்போ அடுத்த செகண்ட் கேட்டகரி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அன்லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸஸ் அப்படின்னு சொன்னால் டேரக்ஷன் வந்து ஆப்போசிட்டில் இருக்கும் அப்போ இப்படி இது இந்த பக்கம் இருக்கும் இது இந்த பக்கம் இருக்கும் அப்போ அது ஈக்குவலாக இருக்கலாம் இது டூ நியூட்டன் இது டூ நியூட்டன் அப்படி இல்லைன்னா அன்ஈக்குவலாக இருக்கலாம் இது வந்து டூ நியூட்டன் இது வந்து ஃபைவ் நியூட்டன் இருக்கலாம் அப்போ இஃப் டூ ஆர் மோர் ஈக்குவல் ஃபோர்ஸஸ் ஆர் அன்ஈக்குவல் ஃபோர்ஸஸ் ஈக்குவலாகவும் இருக்கலாம் இல்லைனா அன்ஈக்குவலாகவும் இருக்கலாம் ஆக்ட் அலாங் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ஸ் பேரலல் டு ஈச் அதர் தென் தே ஆர் கால்டு அன்லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸஸ் இப்போ இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே டக் ஆஃப் வார் இருக்குது இப்போ இவங்கெல்லாம் வந்து இந்த பக்கமாக பிடிச்சி இழுக்கிறாங்க இவங்க இந்த பக்கமாக இருக்காங்க ஆனால் ரெண்டுமே எப்படி இருக்குது அண்ணு பேரலலாக இருக்குது ஆனால் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்கிறதுனால அதை வந்து அன்லைக் பேரலல் ஃபோர்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்ததான் இந்த ஃபோர்ஸஸை வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க டயக்ராம் மூலமாக பேரலல் ஃபோர்ஸஸ் ஆர் ஆக்டிங் இந்த சேம் டைரக்ஷன் ரெண்டுமே இப்போ ஒரு பாக்ஸ் மேலே நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது அது இந்த பக்கம் மூவ் ஆகும் பேரலல் அன்ஈக்குவல் ஃபோர்ஸஸ் ஆர் ஆக்டிங் இன் ஆப்போ டைரக்ஷன் இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கேயும் டூ நியூட்டன் இங்கேயும் டூ நியூட்டன் அப்ளை பண்ணோம்னா அந்த பொருள் மூவ் ஆகாமல் அதே இடத்துல இருக்கும் அதை தான் இங்கே ரிசல்டன்ட்னு சொல்லுவாங்க அப்போ ரெண்டு ஃபோர்ஸையும் இங்கே வந்து ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த இடத்துல ரெண்டுமே வந்து டூ நியூட்டன் இதுவும் டூ நியூட்டன் அப்படின்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு வந்து சம்டைம்ஸ் அது ஜீரோ ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதை தான் இங்கே கொடுக்குறாங்க பேரலல் ஈக்குவல் ஃபோர்ஸஸ் ஆர் ஆக்டிங் இன் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் இன் த சேம் லைன் ஆஃப் ஆக்ஷன் ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருந்துருச்சுன்னு சொன்னால் அந்த ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸுங்கிறது ஜீரோவாக அமையும் சப்போஸ் எஃப் ஒன் கூட இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் எஃப் ஒன் மைனஸ் எஃப் டூன்னு எழுதணும் எஃப் டூ அதிகமாக இருந்தால் எஃப் டூ மைனஸ் எஃப் ஒன் அப்படின்னு எழுதணும் அப்போ எது அதிகமாக இருக்கும் அதோட டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகும் இங்கே கொடுக்குற ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருந்தால் இந்த டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகும் இங்கே ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருந்தால் இந்த டைரக்ஷனில் அந்த பாக்ஸ் மூவ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ இது போக இன்னொன்று இருக்குது அன்பேலன்ஸ்டு ஃபோர்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது அது என்னென்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ்னால் என்னென்னு இப்போ தான் நம்ம பார்த்துட்டு வந்தோம் வென் செவரல் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்ட் சைமல்டேனியஸ்லி ஆன் த சேம் பாடி இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது இப்போ இங்கே ஃபோர்ஸ் கொடுக்கலாம் இங்கே ஃபோர்ஸ் கொடுக்கலாம் இங்கே ஃபோர்ஸ் இருக்கலாம் இங்கே ஃபோர்ஸ் இருக்கலாம் அப்போ எல்லா பக்கமும் நம்ம ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது த கம்பைண்டு எஃபெக்ட் ஆஃப் மல்டிபிள் ஃபோர்ஸஸ் கேன் பி ரெப்ரஸன்டட் பை அ சிங்கிள் ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் டேம்ட் அஸ் ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் இப்போ இது எல்லாத்துக்குமே வந்து நம்ம நேம் கொடுக்குறோம் எஃப் ஒன் எஃப் டூ எஃப் த்ரீ எஃப் ஃபோர்னு இது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஆட் பண்ணி கிடைக்கிறதா ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸுங்கிறாங்க அப்போ நம்ம வந்து ஒரு டவுட் வரலாம் இப்போ இதுவும் இதுவும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்குது இதுவும் இதுவும் ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் இருக்குது அப்படின்னு இட் இஸ் ஈக்குவல் டு த வெக்டார் சம் வெக்டார் சம் அப்படின்னு ஏன் சொல்கிறோம்னா அதுக்கு வந்து டைரக்ஷன் இருக்கிறதுனால நம்ம அதை சொல்கிறோம் அப்போ ஆடிங் த மேக்னிடியூட் ஆஃப் த ஃபோர்ஸஸ் வித் தயர் டைரக்ஷன் ஆஃப் ஆல் த ஃபோர்ஸஸ் அப்படிங்கிறாங்க அடுத்தது எ சிஸ்டம் கேன் பி ப்ராட் டு ஈக்லி பிரியம் பை அப்ளையிங் அனதர் ஃபோர்ஸ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு த ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் இன் மேக்னிடியூட் பட் ஆப்போசிட் இன் டைரக்ஷன் சச் ஃபோர்ஸ் இஸ் கால்டு ஈக்லி பிரண்ட் அப்போ இப்போ நம்ம என்னென்ன ஃபோர்ஸ்
இது வந்து எஃப் டூ அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ரிசல்டன்ட்டுக்கு ஆப்போசிட்டாக ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஈக்குவல் அண்டு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம் இல்லையா அப்படி நம்ம ஒரு வேலை கொடுத்தோன்னு சொன்னால் அந்த கல் மூவ் ஆகாமல் அதே இடத்துல இருக்கும் அப்போ அந்த பொருளை இவங்களும் இழுக்கிறாங்க இவங்களும் இழுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த பொருள் மூவ் ஆகாமல் இருக்கணும்னு நினச்சோன்னா அந்த ரிசல்டன்ட்டுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ஈக்குவலாக நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸை தான் அவங்க ஈக்குவலி பிராண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க A system can be brought to equilibrium by applying another force which is equal to the resultant force in magnitude but opposite in direction. Such a force is called as equilibrant. That's why we call it. Then we will see the types of force. Now, we will apply the force to the force. We will say the unbalanced force. Then we will have a twist sometimes. That's why we will see the rotating effect of force. Have you observed the position of a handle in your door? Have you observed the position of a handle in your door? You can see it in your hand. It is always placed at the edge of the door and not at the edge of the door. It is edge of the door and not at the edge of the door. சம்பதர் பிளேஸ் ஏன் அதை வந்து எப்போதுமே எட்ஜில் வச்சுருக்காங்க ஏன் இங்கே வைக்கக்கூடாதா இங்கே வைக்கக்கூடாதா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஒய் ஹவ் யூ ட்ரைடு டு புஷ் ய டோர் பை பிளேசிங் யுவர் ஹேண்ட் க்ளோஸர் டு த ஹிஞ்சஸ் ஆர் த ஃபிக்ஸ்ட் எட்ஜ் வாட் டூ யூ அப்சர்வ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இப்போ இது வந்து ஒரு கிரில் கதவாக இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோம் இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு கிரில்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம கதவை சாத்தும்போது இந்த இடத்துல நின்று கதவை சாத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்கும் இங்கேருந்து கதவை இழுத்து சாத்துறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கும் இப்போ இந்த இடத்துலேருந்து இழுத்து கதவை தாழ்ப்பாக போடுறது நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த இடத்துலேருந்து மூவ் பண்ணுறது வந்து நமக்கு கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த பார்ட்டும் வந்து அந்த நிலையோடு சேர்ந்து இருக்கிறத ஹிஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த டோர் கேன் பி ஈஸிலி ஓப்பன்ட் ஆர் க்ளோஸ்டு வென் யூ அப்ளை த ஃபோர்ஸ் அட் ஏ பாயிண்ட் ஃபார் அவே ஃப்ரம் த ஃபிக்ஸ்டு எட்ஜ் அந்த ஃபிக்ஸ்டு எட்ஜிலிருந்து தள்ளி போக போக தான் நம்மளால் கதவை ஈஸியாக சாத்த முடியுது இன் திஸ் கேஸ் த எஃபெக்ட் ஆஃப் த ஃபோர்ஸ் யூ அப்ளை இஸ் டு டேர்ன் த டோர் அபவுட் த ஃபிக்ஸ்டு எட்ஜ் இந்த கேஸில் வந்து இந்த எஃபெக்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது அதை டேர்ன் பண்ணுது திருப்பி விடுதுங்கிறாங்க திஸ் அ டேர்னிங் எஃபெக்ட் ஆஃப் த அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் இஸ் மோர் வென் த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த ஃபிக்ஸ்டு எட்ஜ் அண்ட் த பாயிண்ட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் இஸ் மோர் இப்படி நம்ம பார்க்கக்கூடிய இந்த டேர்னிங் எஃபெக்ட்டுங்கிறது இந்த ஹிஞ்சஸ்க்கும் நம்ம அப்ளை பண்ண கு கொடுக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸுக்கும் இடையில் டிஸ்டன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அது சீக்கிரமாக கதவை வந்து ஈஸியாக சாத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது வந்து ஆக்சிஸில் வந்து இருக்குது ஆக்சிஸை வச்சு இது வந்து இப்படி ரொட்டேட் ஆகுது இப்போ அதே வந்து இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு நட்டு இருக்குது இப்போ இந்த இடத்துல வந்து இது ஒரு ஸ்பேனர் இல்லைனா ஒரு ஸ்க்ரூ ட்ரைவரு அந்த மாதிரி நீங்கள் இமேஜின் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ஸ்பேனரை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னு சொன்னால் இப்படி அப் ஃபோர்ஸை கொடுக்கும்போது இந்த ஸ்பேனரும் அந்த நட்டும் சேர்ந்து சுற்றும் இந்த டைரக்ஷனில் சுற்றுது அதாவது ஒரு பாயிண்ட்டை வந்து அது மையமாக வச்சு இது வந்து பாயிண்ட்டை வந்து மையமாக வச்சு அது வந்து சுற்றுது போன ஆக் இதில் பார்த்திங்கன்னா ஆக்சிஸ் வந்து சென்டரில் வச்சுக்கிட்டு அது வந்து சுற்றுது அப்படிங்கிறாங்க அப்போ த ஆக்சிஸ் ஆஃப் த ஃபிக்ஸ்டு எட்ஜ் அபோட் விச் த டோர் இஸ் ரொட்டேட்டட் இஸ் கால்ட் அஸ் த ஆக்சிஸ் ஆஃப் ரொட்டேஷன் ஃபிக்ஸ் ஒன் எண்ட் ஆஃப் இயர் ஆர்டு டு த ஃப்ளோர் ஆர் வால் அப்ளை ஃபோர்ஸ் அட் த அதர் எண்டு டேஞ்சன்சியலி டேஞ்சன்சியலி அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ இந்த பாயிண்ட்டை வச்சு நம்ம இந்த இடத்துல என்ன பண்ண முடியும் ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி வரைய முடியும் அப்போ இந்த பாயிண்ட்டை தொட்டுட்டு போகக்கூடியதை தான் டேஞ்சென்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் தொடுக்கோடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ அதை மாதிரி இதை வந்து இமேஜின் பண்ணி இந்த பாயிண்ட்டை வந்து டேஞ்சன்ஷியல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க த ராடு வில் பி டேர்ன் அபவுட் த ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் இஸ் கால்டு பாயிண்ட் ஆஃப் ரொட்டேஷன் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டை வந்து அதை ஃபிக்ஸ்டாக வச்சு மையமாக வச்சு சுற்றுறது தான் நம்ம பாயிண்ட் ஆஃப் ரொட்டேஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நியூட்டன்ஸோட ஃபஸ்ட்டு லா எதை சொல்லுதுன்னு பார்த்தோம் அதாவது ஃபோர்ஸே இல்லைன்னா அங்கே என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லுவோம் அப்போ ஃபோர்ஸே இல்லைன்னா அந்த இடத்துல இனர்ஷியாக இருக்கும் அப்போ இனர்ஷியானால் அதோட இன்ஹரண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி இந்த பூமியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பொருளுக்கும் அந்த தன்னோட நிலையை மாற்றாமல் இருக்கணும்னு தான் நினைக்கும் அப்போ அதை தாண்டி நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்க வேண்டியிருக்கேன் அதான் நம்ம வந்து ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அப்போ நியூட்டனோட ஃபஸ்ட் லான்னு சொல்லலாம் லா ஆஃப் இனர்ஷியான்னு சொல்லலாம் அடுத்தது ஃபோர்ஸ்னால் என்னென்ன அதுக்கடுத்து நம்ம டிஃபைன் பண
resultant force form aagumbodhu sometimes vandu adu axis la nadanduchin sonna axis of rotation point avachi and edathra twist aanuchin sonna adha point of rotation appdinu solli namma paathom ina balance three titles irukku momentum applications torque appdinu adala nama next video la nalla detail la paapom thank you